donde decía que, los, que en la logia La Constancia Unión, en la calle Mercedes, Casa Las Gárgolas, funcionaba una logia haitiana que después de la ocupación regresó a Haití, pero que ahí habían eh, trabajado juntos los oficiales de la ocupación haitiana, como el, el general Desgrote, y los muchachitos filorios masones dominicanos, que eran jovencitos, que andaban el, por los 20 años promedio, eran hermanos de los, ya, los oficiales de la ocupación y, y los primeros masones. Entonces eso hace que la independencia se diera sin tirar un tiro. Aquí no hay nombres de batallas de la independencia dominicana. No hay nombres de batalla ni hay nombres de muertos. Porque eso está en la historia, pero no tiene fundamento histórico. Los haitianos, la oficialidad haitiana regresó a Haití montada a caballo y dejaron sus mujeres y sus niños aquí. Que familias completas las dejaron al cuidado de sus hermanos de Logia, los trinitarios, para que la embarcaran en goletas en las rías de los Amos. Pero en la historia de la independencia, la verdadera historia no ha sido escrita nunca. La que está escrita es una historia falsa, de que hubo una guerra con muertos y batalla. ¿Dónde están? Fue un pacto amistoso que los mejores investigadores dicen se hizo en el Palacio Borgelá. Algún tipo de acuerdo de, de, de separación o de autonomía que luego de un golpe de estado en Haití al mes siguiente, en marzo, viene la batalla del 19 de marzo y la del 30 de marzo porque Haití no, no aprobaba lo que el general Desgrote y su estado mayor pactaron con los masones dominicanos.